Ladies and gentlemen, distinguished guests, the national anthem of the French Republic, followed by the national anthem of the United States.
Ladies and gentlemen, distinguished guests, the President of the United States. Sure. The temperature may be a little chilly on this December night day, but our hearts are warm and to welcome such close friends to the White House. President Macron and Brigitte, members of the French delegation, distinguished guests, it's an honor, a genuine honor to host you for the first state visit of my administration. And to celebrate the enduring strength and vitality of the great friendship between France and the United States of America. Bonjour. La température est peut-être fraîche en ce jour lumineux de décembre, mais nos cœurs sont chauds d'accueillir des amis si proches à la Maison Blanche. Monsieur le Président Macron, Brigitte, membres de la délégation française, distingués invités, c'est un honneur de vous accueillir pour la première visite d'État de, de mon administration et de célébrer la force et la vitalité durable de la grande amitié entre la France et les États-Unis d'Amérique. As my friend and I were talking, France is our oldest ally, our unwavering partner in freedom's cause. From the spirit of Marcus de Lafayette, who helped secure the success of our revolution, to the sacrifice of American GIs, who stormed the beaches of Normandy, our history has been shaped by the courage of the women and men who crossed the Atlantic, carrying within their hearts the flame of liberty. Today, that flame burns more brightly than ever, and the alliance between our two nations remains essential to our mutual defense. La France est notre plus ancien allié, notre partenaire inébranlable dans la cause de la liberté. De l'esprit du Marquis de Lafayette, qui a contribué au succès de notre révolution, au sacrifice des GI américains qui ont pris d'assaut les plages de Normandie, notre histoire a été façonnée par le courage des femmes et des hommes qui ont traversé l'Atlantique, portant de leur cœur la flamme de la liberté. Aujourd'hui, cette flamme brûle plus brillamment que jamais, et l'alliance entre nos deux nations reste essentielle à sa défense. As allies in NATO, together with our European Union and the G7, and partners around the world, France and the United States are facing down Vladimir Putin's grasping ambition for conquest and Russia's brutal war against Ukraine, which has once more shattered peace on the continent of Europe. The time, aux côtés de l'Union européenne, du G7 et de partenaires du monde entier, la France et les États-Unis font face à l'ambition de conquête de Vladimir Poutine et à la guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine, qui a une nouvelle fois fracassé la paix sur le continent européen. France et les États-Unis sont once again defending the democratic values and universal human rights, which are the heart of both our nations. The wellspring of our strength is a shared commitment to liberty and justice for all, liberté, égalité, fraternité. La France et les États-Unis défendent les valeurs démocratiques et les droits universels de la personne, qui sont au cœur de nos deux nations. La source de notre force est un engagement commun pour la liberté et la justice pour tous. Liberté, égalité, fraternité. We are proving to people around the world that democracies deliver from our joint leadership to make sure partners everywhere, everywhere, and parents everywhere can be feed their children to cooperate and to tackle the climate crisis and to preserve our planet for generations yet to come. And on this World's AIDS Day, we reaffirm our shared commitment to end the AIDS epidemic by 2030. Prouvons aux gens du monde entier que les démocraties tiennent leurs promesses de notre leadership commun pour faire en sorte que les parents du monde entier puissent nourrir leurs enfants à notre coopération pour lutter contre la crise climatique et préserver notre planète pour les générations à venir. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous réaffirmons notre engagement commun pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. President Macron, you heard me speak before about the inflection point 
we stand at in history, and how the choices we make today and in the years ahead will determine the course of our world for decades to come. And the United States could not ask for a better partner in this work than France. For centuries, we've come together, charted a course toward a world of greater freedom, greater opportunity, greater dignity, and greater peace. Monsieur le Président Macron, vous m'avez déjà entendu parler du point d'inflexion que nous avons atteint dans l'histoire et sur la façon dont les choix que nous faisons aujourd'hui et dans les années à venir détermineront l'évolution de notre monde pour les décennies à venir. Les États-Unis ne pouvaient pas demander un meilleur partenaire dans ce travail que la France. Depuis des siècles, nous avons ensemble tracé la voie vers un monde de plus grande liberté, de plus grandes opportunités, d'une plus grande dignité individuelle et d'une plus grande paix. Stalwart friends in times of triumph and of trial, France and the United States will meet the future just as we always have, confident in our shared capacity, sustained by the strength of our shared values, and undaunted by any challenge that lies ahead. And the connections we are building today between our students, our businesses, our trailblazers, will see our alliance continue to prosper and grow stronger for decades to come. So, Mr. President, welcome again, and welcome to the French delegation. I'm honored to have you here and looking forward to a wonderful day together. God bless both our nations, and may God protect our troops. Mr. President. Ami indéfectible dans les moments de triomphe et d'épreuve, la France et les États-Unis affronteront l'avenir comme nous l'avons toujours fait, confiants dans nos capacités communes, soutenus par la force de nos valeurs partagées, sans se laisser décourager par les défis qui nous attendent. Et les liens que nous construisons aujourd'hui entre nos étudiants, nos entreprises, nos pionniers permettront à notre alliance de continuer à prospérer et à se renforcer pendant les décennies à venir. Donc, bienvenue à venue. Bienvenue à nouveau, Monsieur le Président, et à la délégation française. Je suis honoré de vous avoir ici, et je me réjouis de passer une merveilleuse journée ensemble. Que Dieu bénisse nos deux, na nos deux nations et que Dieu protège nos troupes. Ladies and gentlemen, distinguished guests, the President of the French Republic. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Joe, Madame, cher Jill, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Thank you so much, Mr. President, dear Joe, Madame, dear Jill, ladies and gentlemen, distinguished guests. Nous sommes à la fois honorés et émus d'être en ce jour à vos côtés, à la Maison Blanche. Honoré et ému, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à l'instant, car nos deux nations sont sœurs dans leur combat pour la liberté. La France, dès les origines de l'indépendance américaine et de la construction de votre nation, les États-Unis, par le sang versé, des tranchées de la Somme, aux plages de Normandie. We are both honored and moved, Mr. President, to be here with you today at the White House. Honored and moved, like you said, Mr. President, because our two nations are sisters in their fight for freedom. France, from the beginnings of American independence, the inception of your country, and the United States, in the life sacrifice from the trenches of the Somme to the beaches of Normandy. Et cette histoire commune nous oblige aussi, face au retour de la guerre sur le sol européen, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes. Accordingly, we bear a duty to this shared history. As war returns to the European soil, following Russia's aggression against Ukraine, 
and in light of the multiple crises our nations and our societies face, we need to become brothers in arms once more. Cet esprit de fraternité doit nous permettre de bâtir un agenda d'ambition et d'espoir, car nos deux pays ont la même foi dans la liberté, dans les valeurs démocratiques, dans l'émancipation par l'éducation et le travail, dans le progrès par les sciences et le savoir. This spirit of fraternity must enable us to build an agenda of ambition and hope, as our two countries share the same faith in freedom, in democratic values, in empowerment through education and work, and in progress through science and knowledge. Nos démocraties, d'un côté l'autre de l'océan, sont bousculées par les mêmes doutes sur notre capacité à être suffisamment fort et efficace face aux urgences communes, aux défis climatiques, sanitaires, géopolitiques, technologiques. Elles doutent parfois face au relativisme, aux discours de haine, aux fausses informations comme aux angoisses contemporaines. Our democracies, on both sides of the ocean, are being shaken by the same doubts as to our ability to be sufficiently strong and effective when it comes to the challenges we share, those of the climate, geopolitics, and technology. They're in doubt in the face of relativism, hate speech, false information, and today's fears. C'est la même détermination qui nous unit en ce jour, et la même force d'âme. United today by the same determination and the same strength of mind. Nous devons ensemble trouver un chemin pour offrir un avenir possible à nos enfants, fait de prospérité, de justice et d'écologie. Together, we need to find a path to offer a possible future for our children, one of prosperity, justice and ecology. Nous devons ensemble œuvrer pour rebâtir l'unité de nos sociétés par le respect et la reconnaissance qui seuls permettent d'éradiquer la haine. Together, we need to work to rebuild the unity of our societies through respect and recognition, the only means to eradicate hate. Nous devons ensemble tramer les nouveaux équilibres du monde pour faire advenir la paix, construire un partenariat renouvelé et plus équitable avec le Sud. Together, we need to frame new world balances to bring peace and build a renewed, more equitable partnership with the Global South. Nos frontières nouvelles sont là, et pour parvenir à les atteindre, les États-Unis et la France sont les alliés les plus solides, car cette amitié est enracinée à travers les siècles. Our new frontiers are there, and it is our shared responsibility to respond to this. And to that effect, the United States and France, the strongest allies, are there because our relationship is rooted in centuries. Notre destin commun est d'y répondre ensemble, fidèle à notre histoire, lucide sur notre monde, et déterminé à inventer une espérance. Vive l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la France. It is our shared destiny to respond to those challenges together. True to our history, clear-sighted about our world, and determined to generate hope. Long live the friendship between the United States and France.